குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பரில் கேம் தியரி சாப்டரில் வந்து எம் கிராஸ் டூ கேமை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம வந்து டூ கிராஸ் என் கேமை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருந்தோம் அதில் ரெண்டு ரோ என் காலம்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து காலம் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ரோ வந்து எம் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் இது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் டூ கிராஸ் என் கேமோட வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா போன வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஈஸியாக நீங்களே வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக தான் வந்து இது இருக்கும் சரி ஸோ என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமே வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ அப்டை இந்த ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஃபார் போத் பிளேயர்ஸ் அண்ட் அ வேல்யூ ஆஃப் டூ பர்சன் ஜீரோ சம் கேம் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜியும் கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ ஆஃப் த கேமும் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் எப்பவும் போல் இதுக்கு வந்து சேடில் பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் வந்து செக் பண்ணணும் சேடில் பாயிண்ட் எப்படி செக் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு ரோலையும் வந்து மினிமம் எலமெண்ட் என்னவோ அதை வந்து நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் மேக்சிமம் எலமெண்ட் என்னமோ அதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ சர்க்கிளும் ஸ்கொயரும் சேர்ந்து ஒரே செல்லில் இருந்துச்சுன்னா சேடில் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா சேடில் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ அதை மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற இந்த கேமுக்கு வந்து சேடில் பாயிண்ட்டே வந்து கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ சேடில் பாயிண்ட்டே கிடையாது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம டூ கிராஸ் டூ கேமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ டூ கிராஸ் டூ கேமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கிராஃப் போடணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு முடிஞ்சோடனே நீங்கள் என்ன செஞ்சுருங்க அப்படின்னா கிராஃப் போட்டுட்டு அடுத்ததை வந்து எழுத ஆரம்பிங்க ஸோ கிராஃப் வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக கொஸ்டினில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் சாரி ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸு ஒன் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ இதை தான் வந்து நம்ம கிராஃபில் வந்து பிளாட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் வந்து பி ஒன்னுக்கு உண்டானது இந்த வெர்டிக்கல் வந்து பி டூக்கு உண்டானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீயா ஸோ ஒன் மைனஸ் த்ரீயை வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து பிளாட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னது கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா வந்து த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்களா ஸோ த்ரீ ஃபைவ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபைவ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ த்ரீ அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஒன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்களா ஸோ ஃபோர் ஒன் ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ ஃபோர் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டூ டூ கொடுத்துருக்குறாங்களா ஸோ டூ டூ ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் அண்டு லாஸ்ட்டாக மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ டூ கிராஸ் என் கேமில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா கீழே வந்து காமன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து என்னது இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ என் கிரா எம் கிராஸ் டூ கேமில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து டாப்பில் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து என்னது இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடம் தான் வந்து நமக்கு காமன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனாக வந்து வருது அதாவது ப்ளூ கலரும் எல்லோ கலரும் சேர்ந்தது ஸோ ப்ளூ கலரும் எல்லோ கலரும் சேர்ந்தது என்னது அப்படின்னா ஏ டூவும் ஏ ஃபோரும் அப்போது நம்மளோட எம் கிராஸ் டூ கேம் வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா வந்து ஒரு டூ கிராஸ் டூ கேமாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஏ டூ ஏ ஃபோருங்கிற அந்த ரெண்டு ரோவை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிடுவோம் ஓகேவா ஸோ ஏ டூவும் ஏ ஃபோரும் கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவும் ஃபோர் ஒன்னுமா ஸோ அதனால் அதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கிடுவோம் ஸோ டூ கிராஸ் டூ கேம் எழுதியாச்சுன்னா இதை சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியுமில்ல ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏக்கு பார்க்கும்போது இங்கே வந்து நமக்கு என்னது இருக்குது மொத்தம் ஆறு ரோஸ் இருக்குது அதனால் ஏ ஒன்லேருந்து ஏ சிக்ஸ் வரை வந்து நம்ம எழுதணும் இதை
ஏவும் ஏ ஃபோரும் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து வரக்கூடியது அதனால் அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னா வந்து பி ஒன் பி டூவை வந்து நம்ம போட்டுக்கிடுவோம் ஸோ இதில் பி ஒன்னுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பி ஒன்னுக்கு ஃபார்முலா வந்து டி மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ டி மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கணும் ஸோ பி ஒன் வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் கிடச்சிதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பி டூ வந்து டூ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும் தர்ஃபோர் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எழுதிடலாம் இதை மாதிரி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பி வந்து என்ன அப்படிங்கிறத எழுதணும் ஸோ பிளேயர் பி பார்க்கும்போது பி ஒன் பி டூ கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது வித் கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ கியூ ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டி மைனஸ் பி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ அதை போட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சராக வந்து கிடைக்கணும் ஓகேவா டி மைனஸ் பி டிவைடட் பை டி மைனஸ் பி தானே ஸோ டி மைனஸ் பி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி போட்டோம்னா மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடலாம் தேர் ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்து எழுதியிருப்போம் ஸோ கியூ டூ வந்து அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ்னா கியூ டூ வந்து ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் போடும்போது ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பி வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் அப்போ வேல்யூ ஆஃப் த கேமுக்கு வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏ டி மைனஸ் பி சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து செவன்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்டைன் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஃபார் த போத் பிளேயர்ஸ் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுவும் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் இதில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு ரோ ரெண்டு காலம் வந்து இருக்குது எப்பவும் போல் என்ன செய்வோம் இந்த கேமுக்கு வந்து சேடல் பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுவோம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இந்த கேமுக்கு வந்து சேடல் பாயிண்ட் வந்து இருக்காது சேடல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டெப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் என்ன செஞ்சுருங்கன்னா கிராஃபை வந்து பிளாட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து மினிமம் வேல்யூ வந்து மைனஸ் செவனு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து த்ரீ தான் வந்து இருக்குது ம அப்போ மைனஸ் செவன்லேருந்து த்ரீ வர வந்து நம்ம கிராஃபை வந்து போட்டால் போதும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் செவன்லேருந்து த்ரீ வர நீங்கள் கிராஃபை வந்து இந்த மாதிரி வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் செவன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ அப்படின்னா இந்த லைனை வந்து நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னா இந்த லைனை வந்து ப்ளாட் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஒன்னுக்கு திஸ் இஸ் ஏ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ பார்த்தோன்னா மைனஸ் செவனும் ஒன்னும் ஸோ ஏ டூக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மைனஸ் செவனும் ஒன்னும் அதை வந்து நம்ம அடுத்தது பிளாட் பண்ணுவோம் ஏ த்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஏ த்ரீயை வந்து இதை மாதிரி பிளாட் பண்ணலாம் ஏ ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஏ ஃபோரை வந்து இதை மாதிரி பிளாட் பண்ணுவோம் ஏ ஃபைவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னும் மைனஸ் சிக்ஸும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு போடும்போது ஏ சிக்ஸை இப்படி பிளாட் பண்ணலாம் அப்போ காமன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் டாப்பில் காமன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து எல்லோ கலருக்கும் வயலட் கலருக்கும் வந்து நமக்கு இருக்குதா ஸோ அப்போ இந்த எல்லோவும் வயலட்டும் சேர்ந்தது என்னது அப்படின்னா வந்து ஏ ஒன்னும் ஏ சிக்ஸும் சாரி ஏ ஒன்னும் ஏ ஃபைவும் மொத்தம் அஞ்சு ரோ தானே இருக்குது அப்போது இந்த கேம் வந்து ஏ ஒன் ஏ
ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம அந்த ரெண்டு ரோலை உள்ள எலமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்து எழுதிக்குவோம் அப்போது ஃபைவ் கிராஸ் டூ கேம் வந்து நமக்கு டூ கிராஸ் டூ கேமாக வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து அஞ்சு ரோ வந்து இருக்குது பி இதில் ஏ ஒன்றும் ஏ ஃபைவும் மட்டும்தான் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வரக்கூடியது அதனால் அதுக்கு பி ஒன் பி டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் பி ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டி மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு போடணும் ஸோ டி மைனஸ் சி தானே ஸோ டி மைனஸ் சின்னு போடும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் போடும்போது ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் ஏ ப்ளஸ் டினா மைனஸ் டென்னு பி ப்ளஸ் சின்னா வந்து ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வந்து அஞ்சு பை பன்னெண்டு அப்படின்ட்டு வந்து கிடைக்கணும் பி ஒனுக்கு ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பி டூக்கு ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஒன் மைனஸ் பி ஒன் போடும்போது நமக்கு வந்து செவன் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ தேர் ஃபோர் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவ் பை டுவெல் இந்த இடத்துல வந்து செவன் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு போடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பி என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ பிக்கு பார்க்கும்போது பி ஒன் பி டூ கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ இதில் Q1 ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதுதான் வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா கியூ ஒனுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கணும் ஸோ கியூ ஒனுக்கு த்ரீ பை ஃபோர்னு போட்டோம்னா கியூ டூக்கு வந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் போடும்போது ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சர் ஆகும் ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம போட்டுருவோம் ஸோ போட்டாச்சு அப்படின்னா வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இப்போ கண்டுபிடிக்கும் போது ஏடி மைனஸ் பிசி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு வந்து கிடைக்கணும் ஸோ இதில் ஏடி மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா வந்து மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் மைனஸ் பிசினா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பை மைனஸ் டுவெல் அப்படின்ட்டு வருமா டினாமினேட்டர் என்னது வரும் அப்படின்னா வந்து ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி போடும்போது மைனஸ் டுவெல் அப்படின்ட்டு வருமா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பை மைனஸ் டுவெல் அப்படின்ட்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மைனஸை தான் நான் நியூமரேட்டரில் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இது ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இதுவும் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இதில் வந்து மொத்தம் இதுவும் வந்து ஒரு டூ கிராஸ் ஃபைவ் கேம் தான் ஸோ இந்த கேமை வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பே ஃபஸ்ட்டு சேடல் பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிங்க அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேடல் பாயிண்டே வந்து இருக்காது ஸோ சேடல் பாயிண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஃப் ஓடணும் ஸோ கிராஃப் ஓடுறதுக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து செவனு மினிமம் வேல்யூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ செவன்லேருந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வர வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து கிராஃபை வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்லேருந்து செவன் வர வந்து வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்லேருந்து செவன் வர ப்ளாட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து நமக்கு என்னதுன்னா ஏ ஒன் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் வர வருது அப்போ ஃபோர்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் வர அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ இது தான் வந்து நமக்கு என்னது அப்படின்னா ஏ டூ அப்படின்ட்டு வரும் மூணாவது மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ரெண்டு வர வருது ஸோ மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ரெண்டு வர வர இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஏ த்ரீ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டூலேருந்து ஃபைவ் வர வருது ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஃபைவ் வர வரக்கூடியது தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ஏ ஃபோர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு செவன்லேருந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வர வருது ஸோ செவன்லேருந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வர
ஸோ அப்போ காமன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து நமக்கு காமன் பாயிண்ட்டில் வந்து இருக்குது அதாவது ரெட்டும் எல்லோவும் சேர்ந்தது ஸோ ரெட்டும் எல்லோவும் சேர்ந்தது என்னதுன்னா ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஸோ அதனால் நமக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா இந்த கேம் வந்து டூ கிராஸ் டூ கேமாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் அப்படின்னுங்கிறத வச்சு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ ஏ ஃபோர் ரோவையும் ஏ ஃபைவ் ரோவையும் வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதியிருப்போம் ஸோ அகைன் இதில் சேடல் பாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேடல் பாயிண்ட்டே இருக்காது ஸோ சேடல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ்னு நமக்கு அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ரோஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ள வந்து ஏ ஃபோரும் ஏ ஃபைவும் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வரக்கூடியது அதனால் அதுக்கு வந்து நம்ம பி ஒன் பி டூ அப்படிங்கிறத வந்து போட்டுக்கிடுவோம் ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தா பி ஒனுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா டி மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து போடணும் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னது கிடைக்கும் டி வந்து மைனஸ் சிக்ஸு சி வந்து மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டினா மைனஸ் எட்டு பி ப்ளஸ் சினா மைனஸ் பன்னெண்டு அப்படின்ட்டு வந்து வரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சுன்னா பி ஒன்னுக்கு ஆன்சர் வந்து பதிமூணு பை இருபது அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ பி ஒன்னுக்கு வந்து பதிமூணு பை இருபதுன்னு ஆன்சர் கிடைச்சிதுன்னா பி டூ கேன்சர் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ பி டூ கேன்சர் வந்து ஒன் மைனஸ் பி ஒன் போடும்போது ஏழு பை இருபது அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஏ த பிளேயர் ஏ வந்து இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஆன்சராக வந்து கிடைச்சிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பி என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ பிக்கு பார்க்கும்போது பி ஒன் பி டூ கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் வித் கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ கியூ ஒன்னுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டி மைனஸ் பி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா லெவன் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது கிடைச்சதுனால கியூ டூக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் போடும்போது இது வந்து நைன் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் தர் ஃபோர் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பி வந்து இதை மாதிரி எழுதிடலாம் எழுதுனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வேல்யூ ஆஃப் த கேம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்குது ஸோ இது கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து நான் வந்து வழக்கம் போல் உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபோம் ஒர்க்காக வந்து தரேன் ஸோ இது வந்து ஒன்று ஃபைவ் கிராஸ் டூ கேமு இன்னொன்று வந்து ஃபோர் கிராஸ் டூ கேம் ஓகேவா ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் நைன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் ஏ கேன்சர் வந்து இதை மாதிரி வந்து கிடைக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் பிளேயர் பிக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் கிடைக்கணும் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பை செவன்டீன் அப்படின்ட்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது ப்ராப்ளமில் வந்து ஃபோர் கிராஸ் டூ கேமு மைனஸ் டூ ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஸ் ஏக்கு வந்து ஆன்சர் இதை மாதிரி கிடைக்கணும் எஸ் பிக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இதை மாதிரி கிடைக்கணும் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து ஒன் பை த்ரீ அப்படின்ட்டு கிடைக்கணும் ஸோ இதை ரெண்டு ப்ராப்ளம் செஞ்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி கிளாஸில் இந்த ஆன்சர் வருதா அப்படிங்கிறத வந்து பாருங்கள் என் கிராஸ் டூ கேமையும் டூ கிராஸ் என் கேமையும் வந்து தரவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்தவரையில் எயிட் மார்க்கில் வந்து இந்த என் கிராஸ் டூ கேமும் டூ கிராஸ் எம் கேமும் வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம்